Và ngày hôm nay thầy rất là vui và hạnh phúc được đón tiếp sự chia sẻ tiếp tục của cô Thiên Trang với cái hạt giống tiếp theo ạ. Xin mời cô Trang. Dạ, xin chào thầy Thái, xin chào tất cả các thầy cô của SE và xin chào tất cả các cô chú, anh chị em có mặt trong cái Zoom sáng hôm nay ạ. À. Thì rất là biết ơn chia sẻ của thầy Thái ra những cái gì thầy Thái đang nói. À, thì những cái hạt giống thiện nghiệp là những cái mà nó khởi đầu, nó rất là, nó đi từ những cái chi tiết rất là nhỏ để mà chúng ta chạm đến được cái ngay thẳng chính trực và yêu thương đó. Tại vì khi mà chúng ta, chúng ta không đi được từ những cái nhỏ như thế này á, thì chúng ta không có làm nên cái lớn và cơ học và, và, và cái khoa học lượng tử giống như thầy Thái nói đó bắt đầu từ những cái rất nhỏ đúng không ạ mà nó tạo ra sức mạnh vô cùng lớn cho nên chúng ta cũng vậy bắt đầu từ những cái rất nhỏ để tạo ra cái sức mạnh vô cùng lớn của mình rất là biết ơn những cái chia sẻ của thầy Thái thực ra Trang có cảm giác Trang với thầy Thái là chỉ làm việc với nhau sơ rất là rất là uh, ngắn gọn và cơ bản uh, và chưa bao giờ đi sâu vào trong các chương trình hết chưa bao giờ chỉ là nói chuyện với nhau thôi nhưng mà quả thật là những cái gì mà trang đang làm và các chương trình của thầy thái nó hợp với nhau tức là nó nó match với nhau nó hợp với nhau một cách hoàn hảo trang, trang ngồi mà trang cứ nghe thầy thái nói mà trang thấy vô cùng thú vị luôn là bởi vì những cái gì mình đang làm những cái gì mình đang làm phục vụ cho đúng cái mục đích cái mục đích mà thầy thái đang nói Ngày hôm nay thì Trang sẽ chia sẻ với cô chú anh chị em về cái hạt giống hào phóng. Vì sao mà Trang chia sẻ cái hạt giống hào phóng? Bởi vì á, giống như thầy Thái nói, á, để mà có được ngay thẳng chính trực và yêu thương á, thì chúng ta phải bắt đầu từ những cái mà để chúng ta có được cái lòng biết ơn. Và một trong, tại vì nếu không có lòng biết ơn thì sẽ không thể nào mà yêu thương được, yêu thương vô điều kiện được. Mà để có được cái lòng biết ơn đó thì một trong những cái hành động của biết ơn chính là hào phóng. Bạn nói bạn yêu thương, bạn nói bạn biết ơn, bạn nói rất là nhiều thứ. Nhưng mà nếu bạn không đủ hào phóng, bạn không thể nào đó chỉ là cái lời trên miệng mình thôi. Còn hành động của hào phóng, hành động của biết ơn, hành động của yêu thương chính là hào phóng. Cho nên ngày hôm nay thì Trang sẽ chia sẻ hào phóng ở nhiều cấp độ. Và cái cấp độ mà Trang chia sẻ hôm nay là cái cấp độ cơ bản nhất, cái cấp độ nhỏ nhất. Và từ đó nó đi lên. Từ đó, từ cái cơ bản đó nó đi lên. Từ những cái nho nhỏ nho nhỏ đó, nếu như mà chúng ta không đủ hào phóng. Hào phóng nghĩa là gì? Hào phóng nghĩa là mọi cái thứ bạn làm Bạn đều hướng về tha nhân Bạn đều hướng về người khác Bạn đều hướng về những cái chúng sinh khác Làm sao để mà bạn hướng về chúng sinh khác được Chỉ khi bạn có tình yêu thương Chỉ khi bạn chạm được vào cái tình yêu thương Thì bạn mới có thể hào phóng Như vậy cũng quay ngược trở lại Vậy thì bạn cần những cái hành động nào Để mà bạn bạn tạo ra cái sự hào phóng đó Và nó 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 thể hiện cái tâm yêu thương của bạn Và nó là một cái sự thực hành Nó là cái sự thực hành Nó chỉ là thực hành và hình thành cái thói quen thôi. Nhiều người nói là uh, mình uh, tại sao mình mình uh, mình không đau được cho nỗi đau của người khác? Vì sao vậy? Vì nói là à bởi vì cơ thể của mình khác với cơ thể của người khác, người ta đau mình không có cảm nhận được, người ta đau mình không có cảm nhận được. Như vậy vì sao mà mình phải mua áo lạnh cho tuần sau hay là cho tới mùa đông mặc? Mình cũng đâu có cảm nhận được cái lạnh của hồi cái lúc mùa đông đâu. Mình bây giờ, cái cơ thể mình bây giờ mình đâu cảm nhận được cái lúc đó đâu. Vậy thì tại sao mình mình lại mua từ mùa thu, từ mùa thu là mình đã mua chuẩn bị áo lạnh cho mùa đông rồi. Vì sao vậy? Bởi vì chúng ta hiểu rằng là à, đó là một cái sự lựa chọn. Vì chúng ta biết cái điều đó nó xảy ra cho nên chúng ta lựa chọn. Và khi chúng ta lựa chọn như vậy thì nó cũng tương tự như vậy. Chúng ta không cảm được cái, không hiểu được cái nỗi đau của người khác. Chúng ta không cảm nhận được cái cơn đói của người khác. Nhưng mà chúng ta hiểu, chúng ta biết cái điều đó. Và chúng ta có một cái hành động của cái sự chúng ta lựa chọn làm thôi. Nhưng mà chính cái hành động đó, mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày, thì nó hình thành một cái thói quen. Và cái thói quen đó, nó giúp cho chúng ta càng ngày càng đi sâu vào bên trong và chúng ta cảm nhận được một cách sâu sắc. Vậy thì hào phóng là làm mọi thứ chúng ta làm đều hướng về tha nhân, hướng về chúng sinh khác, hướng về những sự sống khác, hướng về mọi thứ ở phía bên ngoài chúng ta. Và chúng ta bắt đầu bằng cái sự lựa chọn. Và chúng ta bảo vệ, giữ gìn những gì thuộc về người khác, quyền lợi của người khác. Cho nên trong cái hạt giống hào phóng hôm nay chúng ta sẽ học được cái bài học là à chúng ta đã vi phạm cái hạt hào phóng này như thế nào mà khiến cho cái cuộc sống của chúng ta nó có những cái bất ổn. Và cái hạt hào phóng thì bất ổn mà gây ra từ cái hạt hào phóng thì nó mang cho chúng ta một cái vấn đề rất là lớn trong cuộc sống. Đó chính là tài chính của chúng ta gặp vấn đề. Vậy thì nếu như mà chúng ta thấy tài chính của mình đang có vấn đề 
trong cuộc sống của mình mình đang gặp khó khăn về tài chính mình đang cảm thấy cuộc sống của mình không có thoải mái mình đang cảm thấy rằng là uh, nợ nần chồng chất rồi mình cứ làm hoài không đủ ăn rồi đủ thứ những cái vấn đề mà nó liên quan đến tài chính nó liên quan đến cái sự thịnh vượng về mặt tài chính thì chúng ta biết rằng là cái hạt hào phóng của chúng ta đang có vấn đề chúng ta đang vi phạm vào cái hạt này theo một cái cách nào đó và trong cái ngày hôm nay thì trang sẽ chia sẻ sâu để anh chị em mình có thể rà soát lại rà soát lại để xem coi là mình vi phạm ở đâu vì sao mà mình đang gặp những cái vấn đề này vì sao mình không có được cái như mình mong muốn tại sao mình không có được một cái sự thoải mái đó để mà mình thông dong mà mình phụng sự mà mình sáng tạo mà mình mình trải nghiệm cái 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 sứ mệnh của linh hồn mà mình cứ phải lây hoay cơm áo gạo tiền vậy thì đó chính là cái mà trang trang sẽ chia sẻ ngày hôm nay và cái uh, hồi nãy thầy thầy thái có nói về cái chuyện là uh, khi nào thì chúng ta dám hào phóng khi nào chúng ta dám hào phóng để chúng ta chạm đến biết ơn đó khi mà tâm trí chúng ta bình đẳng khi tâm trí chúng ta bình đẳng cho nên thầy nói là cái sự tái sinh tái sinh sự sống tái sinh sự sống là khi tâm trí của bạn có đủ cái sự bình đẳng mà muốn như vậy vẫn đi vào thực hành phóng sinh là một cái cách để thực hành để mà để mà có được cái tâm trí bình đẳng để mà mình không coi những chúng sinh khác là những cái mà để nó 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 ra đời để mà mình có cái quyền xâm phạm vào cái sự sống khác mình có cái quyền mình, những cái chúng sinh khác là nó đó chỉ để phục vụ mình thôi và mình cảm thấy rằng là mình có cái quyền mình cao hơn và mình có cái quyền mình, mình xâm phạm vào những cái sự sống khác thì trong cái trong cái 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 phóng sinh sự sống đó nó sẽ có những cái ví dụ như là có những cái sự sống bền vững bạn phóng sinh cho bạn cần phải xây dựng những cái những cái sự sống bền vững và những cái sự sống mà mình nhìn thấy đó thì những cái sự sống bền vững chính là cái mà thầy thái đang nói mình đang tái sinh sự sống đó. chính là mình mình tạo ra một cái môi trường sống bền vững cho mọi cái chúng sinh khác vạn vật và muôn loài chúng sinh và mình có những cái cái, cái phóng sinh mà gọi là cấp thiết tức là uh, những cái con vật đang sắp sửa lên chảo lên thớt rồi thì mình cứu nhưng mà mình cứu cái đó là để cứu mình không phải mình cứu cái con vật đó để cứu con vật đó đâu mà để mình huân tập một cái hạt giống sự sống một hạt giống bảo vệ sự sống vào trong tâm trí của mình mình đang phóng sinh chính mình ở trong đó chứ không phải là phóng sinh mấy cái con đó nên nhiều người cứ nói là ô tại sao mà thả mấy con cá ra rồi mấy con cá đó nó cũng bị bắt lại thôi đúng có thể nó đó là hạnh nguyện của nó mình không biết được mình không biết hạnh nguyện của những chúng sinh khác như thế nào và đó cũng là một cái nhân duyên để cho nó tái sinh nhưng mà cái cách mà chúng ta làm đó là chúng ta đang làm cho chính mình chúng ta huân tập vào trong tâm trí của mình một cái hạt giống bảo vệ sự sống để chúng ta có tâm trí bình đẳng chúng ta trân trọng sự sống ở mọi cái góc cạnh mọi cái góc độ khác nhau và khi mà chúng ta hào phóng với đó là chúng ta hào phóng với vạn vật và chúng ta hào phóng với chính mình đó và đó là cái mà thầy thái đang nói nãy giờ và khi mà bạn hào phóng với chính mình đó là bạn 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 công nhận cái sự vĩ đại của chính mình là bạn hào phóng còn nếu bạn không công nhận cái sự vĩ đại của chính mình bạn sống ở trong cái sự nhỏ bé thì đó là bạn quá keo kiệt với chính mình bạn không đủ hào phóng cho nên những cái chủ đề đó chúng ta sẽ sẽ nói sâu hơn khi mà chúng ta có đủ nhân duyên thì trang cũng mong là sẽ có những cái nhân duyên để mà mình chia sẻ sâu hơn về cái chủ đề hào phóng hào phóng nó mang lại vinh quang Vậy thì cái vinh quang mà nó nó đến từ cái sự hào phóng này là như thế nào thì sẽ là một cái chủ đề khác. Ngày hôm nay thì Trang chia sẻ cái hạt giống hào phóng à, ở đây thì nó nó đi ở cái cấp độ thấp nhất để chúng ta bắt đầu chúng ta sửa từ những cái lỗi nhỏ nhất để mà từ đó chúng ta có thể chúng ta đi lên. Thì bây giờ cho phép Trang được chia sẻ cái màn hình này. Đây là một cái hạt rất là quan trọng Tại vì tất cả chúng ta đều quan tâm đến cái việc là ờ, Chúng ta phải có một cái cuộc sống thoải mái Chắc chắn rồi Khi mà chúng ta có một cái cuộc sống thoải mái Về mặt tài chính Chúng ta không phải suốt ngày cứ quần quật Với cơm áo gạo tiền Thì chúng ta sẽ có những cái 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 ý tưởng cao đẹp Chúng ta sẽ sống một cái đời sống Nó, nó cao thượng và nó vinh quang hơn rất là nhiều Như vậy thì cái điều gì đã khiến cho Cái tài chính của mình nó Nó bị trục trặc, nó có vấn đề, nó long đông thì từ cái cái buổi hôm nay Trang sẽ chia sẻ ở những cái cấp cơ bản nhất ha như vậy thì chúng ta chúng ta đã làm cái gì mà vi phạm vào trong cái hạt hào phóng này chúng ta đã làm cái gì mà vi phạm vào cái hạt hào phóng này cái thứ nhất cái điều thứ nhất 
chúng ta có những cái hành vi ăn cắp chúng ta ăn cái người mà người ta trực tiếp ăn cắp á, thì rất là dễ nhìn thấy à một cái tên trộm một cái tên cướp đó là ăn cắp trực tiếp nhưng mà chúng ta có những cái hành vi ăn cắp nó 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 rất là nó rất là à, mình nghĩ là nó lặt vặt nó không có để ý nhưng mà chúng ta có những cái hành vi đó bởi vì khi cái bất kể cái gì mà chúng ta làm thiệt hại đến tài sản của người khác chúng ta không bảo vệ giữ gìn những cái gì thuộc về người khác thì đó là cái hành vi ăn cắp cái hành vi ăn cắp thì nó ngược lại với cái hành vi của cho đi bởi vì mình mình muốn lấy cái của người khác về phía mình cho nên á, khi cái gì mà nó ngược lại cái hành vi đó thì có nghĩa là nó vi phạm vào cái hạt hào phóng hào phóng là bạn muốn cho đi bạn muốn trao đi cho người khác còn ăn cắp là cái mà bạn muốn lấy cái của người khác về cho mình vậy thì cái hành vi ăn cắp đó nó diễn ra như thế nào từ một cái rất là nhỏ rất là nhỏ có thể là bạn đi vô cái đi vô nhà hàng xong rồi bạn ăn uống xong đó, thì bạn bạn ra về đó trước khi ra về đó bạn bóc vài cái tâm mà bỏ vô túi vì bạn nghĩ rằng là à, buổi trưa ở văn phòng công ty đó nhiều khi mình muốn sẽ răng mà mình không có cái tâm mà bạn không có mở miệng ra bạn xin phép ai hết đó. bạn cứ bạn lấy cái đó bạn bỏ vô túi và bạn nghĩ rằng là bạn mang cái đó về để mà bạn làm cho bạn cho cho cá nhân của bạn ở trong tương lai thì đó được coi là một hành vi ăn cắp ăn cắp đó, cái hành vi ăn cắp nó đến từ cái ý nghiệp cái ý nghiệp bạn muốn lấy một cái gì đó của ai đó cái gì đó nó thuộc về người người khác nó không phải thuộc về bạn mà bạn muốn lấy cái đó nó, nó khởi lên từ cái tâm tham lam của mình dù là rất nhỏ rất tinh vi rất nhỏ và chúng ta có xu hướng xề xòa chúng ta cứ nghĩ rằng ô nó nhỏ mà nó không có đáng nhưng mà hạt nhỏ nó thành cây to cho nên đó, chúng ta phải chú ý từng tí một để mà quan sát mình từng chút một để coi coi cái hành vi của mình đó, cái hành vi <cười> nó nhỏ lắm nó nhỏ lắm trong ví dụ một cái cây tâm nhưng mà nó còn nó còn rất là nhiều những cái hành động mà chúng ta ví dụ chúng ta làm việc ở công ty chúng ta có xu hướng là chúng ta sử dụng văn phòng phẩm của công ty cho những cái việc riêng của mình đó cũng là cái hành vi mà làm xâm phạm vào cái tài sản của người khác cái hành vi ăn cắp cho nên đó, khi mà chúng ta chúng ta đi vào những cái hạt giống của thiện nghiệp đó, thì chúng ta phải biết rằng là mình phải là một cái người quan sát mình rất là cẩn thận bởi vậy nói là tu sửa thân khẩu ý nó không có dễ nhưng mà nó nếu mà chúng ta bắt đầu chúng ta ý thức được thì chúng ta bắt đầu có thói quen đó và khi cái thói quen nó hình thành thì nó trở nên rất là dễ chúng ta sẽ không có chạm gì tới của người khác mà chúng ta không mở miệng ra chúng ta nói một tiếng xin chúng ta sẽ không có không có tự nhiên mà mà bốc cái thứ của người khác bỏ vô túi của mình chúng ta sẽ không bao giờ làm cái điều đó một cách một cách vô ý nữa thì đó là cái điểm đầu tiên của cái hành vi mà gây tổn hại đến cái hạt bảo vệ à, cái hạt hào phóng này cái thứ hai đó là cái những cái hành vi liên quan đến trốn thuế cái hành vi liên quan đến trốn thuế đó là cũng là một cái dạng hành vi ăn cắp ăn cắp của công cho nên đó là à, khi mà chúng ta làm nhất là những cái doanh nghiệp sẽ rất dễ bị cái xu hướng này nó có nhiều cái cách lắm một là trốn thuế hai là né cái phần mà đóng bảo hiểm cho nhân viên đó chúng ta sẽ có cái cái cách là chúng ta chúng ta làm ví dụ như lương người ta người ta người ta có cái lương thu nhập của người ta là 10 triệu nhưng mà chúng ta kế toán nó hay làm cái cách này hay cách kia để mà tính ra ở thu nhập khoảng chừng 3 triệu thôi hay 5 triệu thôi À, và cộng thêm liệt kê ra những cái mục khác gì đó để cộng 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 vô để mà những cái khoản khi chúng ta không phải đóng không phải trả những cái khoản bảo hiểm cho nhân viên chẳng hạn thì đó cũng là một cái hành vi ăn cắp đó là chúng ta ăn cắp ngay trực tiếp của những cái người đang mang lại cái cái lợi ích cho mình cho nên những cái hành động doanh nghiệp khi mà học về học về 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 10 hạt giống thiện nghiệp thì họ sẽ chuyển đổi và chính nhờ cái sự cái cái sự chuyển đổi của họ đó thì họ cái doanh nghiệp của họ nó bắt đầu nó phát triển nó bắt đầu nó phát triển khi chúng ta áp dụng nhân quả vào trong cái doanh nghiệp của mình hay vào trong cái cuộc sống của mình thì cái cuộc sống của mình chắc chắn sẽ chuyển đổi và chuyển đổi rất là nhanh và chuyển đổi rất là nhanh cho nên chỉ cần cái tâm ý của chúng ta thôi chúng ta có cái cái nỗ lực để mà thay đổi nỗ lực để tốt hơn thì cái phần thưởng nó bắt đầu đến rồi cái gì ạ rồi ngoài cái chuyện là chúng ta trốn thuế trực tiếp chúng ta là chủ doanh nghiệp chúng ta là người cho thuê nhà chúng ta là người cho thuê xe chúng ta làm cách này hay cách khác để chúng ta không phải đóng thuế mặc dù là xã hội này đất nước này đang tạo mọi cái điều kiện để mà phục vụ cho chúng ta để mà cho chúng ta có thể làm kinh doanh chúng ta có được cái 
cái nguồn thu nhập tốt nhất cho mình cho gia đình mình cho những cái những cái của riêng mình nhưng mà chúng ta lại có xu hướng là chúng ta không có muốn bù đắp lại chúng ta không có muốn trả lại cái ơn đó chúng ta không muốn có trả lại bất cứ cái gì hết và chúng ta cứ làm thế nào mà để nhiều hơn cho bản thân chúng ta là được thì đó là cái hành vi của cái sự thiếu hào phóng bạn không có đủ hào phóng đó. rồi trực tiếp làm thì ông nói bây giờ có những cái nhóm người mà dạy người khác làm dạy người khác ăn cắp dạy người khác trốn thuế cái này thì những cái người làm kế toán làm kế toán làm tài chính rất là dễ bị vi phạm vô cái hạt này tức là chúng ta cũng không có vì bản thân chúng ta nữa nhưng mà do cái suy nghĩ thông thường do cái suy nghĩ thông thường của chúng ta chúng ta có cái thói quen của cái chuyện là ô quyền lợi của mình quyền lợi của mình cái thói quen của cái sự ích kỷ đó và chúng ta nghĩ rằng là chúng ta đang bảo vệ cho ông chủ của mình bảo vệ cho doanh nghiệp mà mình đang làm mình đang làm việc ở đó như vậy thì chúng ta làm cách này hay cách khác để chúng ta tiết kiệm cho công ty nhưng mà chúng ta không hiểu rằng là cái hạt giống đó chúng ta là cái người chúng ta vi phạm cái hạt đó thì chúng ta là cái người hưởng cái quả chúng ta là cái người trực tiếp hưởng cái quả cho nên đó, chúng ta ngồi chúng ta bắt đầu chúng ta hướng dẫn cho ông chủ của mình à anh phải làm dày nè chị phải làm dày nè để mà cho để mà trốn thuế chị phải làm như thế này nè để mà tiết kiệm được để mà không có phải trả nhiều hơn cho nhân viên phải làm như thế này nè để mà không phải trả nhiều hơn cho những cái đối tác khác thì chính đó là chúng ta dạy người khác cái cách mà không có hào phóng chúng ta đang dạy người khác cái cách mà sống ích kỷ cá nhân vì những cái quyền lợi cá nhân của mình nhiều hơn cái quyền lợi của tha nhân thì chính cái điều đó nó khiến cho cái hạt nghiệp đó mình nhận cái hạt nghiệp xấu đó mình nhận cho nên chúng ta hiểu cái điều này để chúng ta bắt đầu chúng ta điều chỉnh lại. Chúng ta cần rõ ràng, cần chính trực, cần ngay thẳng. Khi chúng ta ngay thẳng, chúng ta chính trực thì chúng ta mới ăn ngon, ngủ ngon. Chúng ta mới 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 cái chúng ta mới mới bảo vệ được cái sự sống của chính mình nữa. Đúng không? Chúng ta mới sống một cái cuộc đời này nó nó thanh thản, lúc đó mới yêu thương trọn vẹn, mới có tình yêu thương vô điều kiện được. Còn nếu không á, thì trong lòng chúng ta tự chúng ta biết, linh hồn chúng ta biết, chúng ta có một cái gì đó nó nó chưa có ngay thẳng ở trong đó. Rồi có một cái điểm nữa mà nó thuộc nó vi phạm cái hạt này Đó là cái không có trả lại cái đồ mượn Nhiều khi ấy, mình mở miệng ra mình nói mình mượn Nhưng mà xong mình quên trả luôn Và mình nghĩ là nó lặt vặt nó nhỏ Nhiều khi mượn cái bút Mượn mượn ai đó cái bút xong rồi viết viết xong cái Đút luôn vô túi đi về Đúng không? Cái này rất dễ bị Và cái cái hạt nhỏ nó thành cây to Cho nên đôi khi trong cuộc đời chúng ta Chúng ta có những mất mát Mà chúng ta cứ thấy rất là khó chịu vì cái chuyện đó cứ sao đụng vô cái gì thì nó cũng để quên cái chỗ này ở đầu này à, sót cái nọ ở chỗ kia và nó có những cái mất mát vặt vảnh đó chính là bởi vì chúng ta chúng ta gieo những cái hạt nho nhỏ nho nhỏ ở ngoài kia mà chúng ta không có để ý mượn này ấy, nó nó còn ở cái chỗ là chúng ta nói chúng ta hay có những cái ngôn ngữ mà chúng ta sử dụng ấy, nó sai chúng ta sử dụng nó sai nó sai như thế nào ví dụ như chúng ta nói là uh, uh, cho mượn cái gì đó chúng ta hay dùng cái chữ mượn lắm thì chúng ta nghĩ rằng là đó là cái từ nó nhẹ nhàng nó tế nhị nhưng mà nó không rõ ràng về mặt tâm trí nó không rõ ràng hãy mượn thì phải trả hãy mượn thì phải trả còn cái mà bạn bạn lấy mà bạn bạn sử dụng riêng cho bạn luôn đó, thì cái đó không phải là mượn cái đó là xin cái đó là xin chứ không phải mượn cho nên á mình hay hay mình hay mượn đồ lắm mình hay mượn lắm à, muốn người ta đưa cho mình một cái ví dụ mình ngồi trên cái bàn bàn ăn đi cái bàn ăn đi thì cái thức ăn nó để ở xa và mình ở cho cho anh mượn cái dĩa đó không có mượn cái đó đâu phải mượn đâu nhưng mà do chúng ta bị một cái thói quen đó chúng ta hay dùng hay dùng từ một cách vô tội vạ đó dùng từ sai đó và ở trong ở trong đạo Phật đó, thì nó có một cái nghiệp nó gọi là oan khiên tích kiết oan khiên tích kiết là những cái lời nói mà mình nói ra nó không có nó không có rõ ràng và nó, nó sai cái ý nghĩa à, thì nó nó là một cái câu chuyện ở đây ai mà phật giáo thì trang chia sẻ một chút là nó, nó cũng thú vị lắm tại vì cái này trang cũng đọc sách mà trang hiểu được thì trang thấy rất là thú vị là cái um, khi mà người ta nói rằng là khi mà 49 ngày khi mà linh hoạt khi một cái người vừa mất đi ấy, thì trong vòng 49 ngày đầu ấy, là cái giai đoạn luận tội luận tội của họ thì trong cái giai đoạn luận tội này đó thì sẽ có những cái tội mà họ nói là ủa con chỉ nói chơi thôi mà con đâu có con đâu có làm cái chuyện đó đâu và cái linh hồn nó bắt đầu cãi bắt đầu cãi với những cái người mà chấm công chấm tội đó đúng không ạ à, và nói là không con không có làm cái chuyện đó nói, con không làm nhưng mà con nói 
con không làm nhưng mà con nói cho nên là ví dụ như mình đi mình đi mua đồ đó mình đi chợ đó à, mình 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 mua đồ thì à, cái tiền ví dụ như đây em trả tiền em trả tiền cho chị thì mình nói trả tiền đằng này mình nói là ô em gửi tiền cho chị ủa gửi thì phải lấy lại chứ gửi tiền cho người ta thì người ta phải đưa lại cho mình chứ cái gì mình gửi đi thì phải lấy lại chứ đó. cho nên là ô, mình còn cái gì mình rất là rõ ràng trả tiền thì trả tiền thối tiền thì tối thối tiền chứ không có phải là ô gửi lại cho chị <cười> đó đó là một cái một cái cách để mà mình mình hiểu để mà mình tránh đi những cái từ ngữ mà nó không có chính xác thì tương tự như vậy như vậy thì cái việc mà mình mượn đồ người khác mà mình không trả lại mình chủ đích mình mượn mà mình không trả lại thì nó nó đã là một cái nó tạo ra một cái hạt giống xấu nhưng mà mình cũng chú ý luôn cái chuyện là mình đừng có mình đừng có cẩu thả trong cái chuyện nói cái gì cũng mượn 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 nhưng mà những cái đó thật ra nó không phải là mượn bản chất nó không phải là mượn nhưng mà mình nói mượn thì đã mượn thì nó thành ra một cái hạt nợ ở bên trong tâm trí của mình rồi <cười> đúng không ạ cho nên là chú ý mấy cái đó dĩ nhiên nó nhỏ thôi nó nhỏ thôi nhưng mà trang thì trang nói rồi mình bắt đầu từ những cái việc rất nhỏ mình cẩn thận như vậy thì ở đâu đó nó rất là rõ ràng mình cần cái sự rõ ràng trong các nguyên tắc À, để mà mình trong ứng xử trong giao tiếp thì cái nguyên tắc rõ ràng là một cái nguyên tắc rất là quan trọng để mà mình không bị mất bất kỳ một cái một cái một cái nghiệp gì mà nó do vô ý mà ra cả. Rồi xin lỗi.